అందరూ చాలా కాషస్గా ఉండాల్సి నేను అంధవిశ్వాసం ఉండగా ఆ దెయ్యాటంలో పడిపోకుండగా కాషస్గా ఉండాలి ఉండి ఆ మార్గాన్ని మీరు అనుసరించవచ్చు కొంచెం ఓ పద్ధతిలో దాన్ని అనుసరించడానికి అవకాశం ఉంది కానీ అంధవిశ్వాసాల్లో పడిపోకుండా మాత్రం మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవాలి మీరు ఒక సమస్య పరిష్కరిస్తే మరో సమస్య ఉదయిస్తుంది బుడదని ఓ తోట నొక్కితే మరో తోట పైకి వస్తుంది సంథింగ్ లైక్ నేను మీకు ఒక సమస్య చెప్తాను నేను మీకు పరిష్కారం చెప్తాను ఏంటి ఆ పరిష్కారం ఉంటే మూడు చెప్పాను వాళ్ళు ఇరవై తొమ్మిది నేను ఏం చేస్తానంటే రోజుకి ఐదు నిమిషాలు దేహము కదలకుండా కూర్చోవాలి నిటారుగా కూర్చోవాలి నడుము నిటారుగా పెట్టి కూర్చోవాలి నడుము ఇలా వంచి కూర్చోవడం అది అసహజ స్థితి న్యాచురల్ స్టేట్ కాదు సోఫాలో కూర్చోవడం కూర్చోలో కూర్చోవడం ఇది అసహజమైన స్థితి నడువుకి మనకి అనుకూలంగా బాగుంది తిరిగి చూడడానికి అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ నడువుకి అది అసహజం ఇది ఇంకా బాగుంది కూర్చోవడం బెటర్ మంచి బెటర్ సైలెన్స్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మీరు ఎప్పుడైనా సైలెన్స్ విని ప్రయత్నం చేశారా హే సైలెన్స్ వినా సైలెన్స్ ఎలా వింటా నేను ఒక డాక్టర్ ఎందుకు ఇంకో డాక్టర్ వింటున్నాను ఏమనుకోవట్లేదు సైలెన్స్ ఎలా వింటారు నేను సౌండ్ వినరా సౌండ్ వింటారు కదా సౌండ్ వింటే సైలెన్స్ కూడా వినచ్చు మీరు మీరు ఎవరుకుంటారు సౌండ్ మాత్రమే వినగలము సైలెన్స్ వినలేము అని మీరు నిశ్చయం చేసి కూర్చోవడం చేత యు ఆర్ మిస్సింగ్ మీరు వింటే చేయండి సౌండ్ విన్నాను సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏముంది సైలెన్స్ ఉంది సౌండ్ ఆగిపోతే ఏముంది సైలెన్స్ ఉంది సో సైలెన్స్ అండ్ సౌండ్ అవి టూ మోడ్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ కాయిన్ లాగా ఇంద్రియానికి సంబంధించి టూ మోడ్స్ అవి కాబట్టి మీరు సౌండ్ వినగలిగితే సైలెన్స్ కూడా వినగలిగి మీరు అభ్యాసం చేయాలి మీరు సౌండ్ పెట్టున్నప్పుడు మనస్సు ఆ సౌండ్ యొక్క స్వరూప స్వభావాలను బట్టి మనస్సు కదులుతుంది మనస్సులో చలనం ఉంటుంది వినమంటే వాడు తింటున్నాడు అనుకోండి అది కూడా సౌండే కదా అప్పుడు మనసులో చాలా కోపాలు అవి వస్తాయి పొగుడుతున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మనస్సు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది కానీ సైలెన్స్ వింటున్నప్పుడు మనస్సు నిశ్చయం చూసారా ఎనివే కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ ఇలా ఎటారుగా కూర్చోవాలి కదలకుండా కూర్చోవాలి బాడీ స్టిల్ ఉంది తల పైకి వద్దు కిందకి వద్దు తల మీద లా సమంగా పెట్టుకుని కళ్ళు అలవోకగా మూసి గట్టిగా నొక్కేయకూడదు కళ్ళకి చిన్నపిల్లల అలవోకగా కళ్ళను మూసి చేతులు ఇలా వాళ్ళు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు వాటి వల్ల చెప్పి కూర్చీలో కూర్చున్నట్లయితే అధికారులను పూర్తిగా నేలపై ఆంచి ఇలా కూర్చోవాలి ఇప్పుడు ఇంకా బాడీ కదలకూడదు ప్రతిమ ప్రతి మొమ్మలే కూడా అంటే ఒక విద్యార్థులను ప్రశ్న చేశాయి ఏమంటే బాడీ అంతా ప్రతిమలాగే ఉంది కానీ కొంచెం గాలి మాత్రం కదులుతుంది అది పర్వాలేదా ఏమో అంత మాత్రం ఎక్సెప్షను అది గాలికి అడ్డుపడదు అది గాలి చిన్న చేయకు కానీ మరి అతను అలా ప్రశ్నించాడంటే వంద నిమిషాలు అక్కడ స్పష్టం అవుతుంది అతని శ్రద్ధ ఆ వాక్యం ఉన్నందు శ్రద్ధ రెండవది అది తప్ప ఇంకే చలనము లేదు దట్ ఇంటి పాయింట్ అలా అలా ఉండాలి ఐదు నిమిషాలు ఈ ఐదు నిమిషాల్లో మీ మనసు సేవైందో మీరే నాకు చెప్పండి మ్యూజిక్ ఆఫ్ సైలెన్స్ సో అది మనస్సు నిశ్చయం అయింది మనస్సు కదా దట్ ది పాయింట్ ఓకే అదొక అభ్యాసం చేయండి రోజు ఐదు నిమిషాలు రెండు సార్లు చేశారా మహాబాబు ఒకసారి చేస్తే కూడా సో ఇంకొక అభ్యాసం ఈ అభ్యాసంతో కలిపి చేయొచ్చు లేదా విడిగా చేయొచ్చు నిండా గాలి పీల్చుకుని ఇలాగే కూర్చోవాలి నిండా గాలి పీల్చుకుని గుర్తు పెట్టేప్పుడు ఓంకారాన్ని జపం చేయాలి మనస్సు ప్రజలు భావనాత్మకంగా ఓంకారం అది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఒక ఉపాసన అది కొంత కంటెంట్ ఉన్న ఉపాసన ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంట్లో కంటెంట్ ఏమీ లేదు ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ కంటెంట్ సైలెన్స్ అంటే సైలెన్స్ దీంట్లో కంటెంట్ ఉంది ఏమిటి తెలుసా 
మళ్ళీ విడిచిపెట్టేట ఓంకారాన్ని మానసికంగా దానికి జోడించడం ఉద్దుగా ఒక ఐదు నిమిషాలు అది ఐదు నిమిషాలు ఏడు నిమిషాలు కూడా చేయొచ్చు పది నిమిషాలు కూడా చేయొచ్చు అది రెండవ మూడవది మీరు నిన్న రాత్రి నిద్రపోయారు కదా సుఖంగా నిద్రపోయాం హైగా నిద్రపోయాం అని అంటారు కదా ఎంతసేపు నిద్రపోతే అంతసేపు సుఖంగా హైగా నిద్రపోయారు కదా అది ఆ అనుభవాన్ని స్మరించాలి నాకు స్మరించడానికి ఏమి ఉండదు అయినా కదా అయినా సరే అయినా సరే ఏమీ ఏమీ లేని అనుభవం అది దాన్నే స్మరించండి ఏమీ లేకపోవడం కూడా ఒక అనుభవం కదా ఆ అనుభవాన్ని స్మరించి యూ ఇమిటేట్ యూ రిప్రొడ్యూస్ దాట్ యూ రిప్రొడ్యూస్ దాట్ మీరు మీకే మీకు మీరే గుర్తు చేసుకోండి గాఢ నిద్రను నేను అనుకరించగలను అని మీకు మీరే గుర్తు చేసుకోండి గాఢ నిద్ర ట్రై ఒక్క నిమిషం ట్రై చేయండి ఒక్క నిమిషం గాఢ నిద్ర గాఢ నిద్రను అనుకరించడం మళ్ళీ చెదిరిపోయి ఓకే మీ లేచి మీ పని చేసుకోండి మీకు మళ్ళీ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు గాఢ నిద్రను ఇంకోసారి అనుకరించండి అలా రోజుకి ఐదు ఆరు సార్లు చేయండి అలా ఒక నెల రోజులు చేయండి అది తుదీయాపస్థలు తుదీయము అంటామే అదే తుది దానికే సమాధి మొదలైన పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఉన్నాయి మీరు ఆ పెద్ద పెద్ద పేర్లన్నీ పక్కన పెట్టి గాఢ నిద్రను అనుకరించుట మనస్సుని బాగా ఏకాగ్రం చేసి గాఢ నిద్రను మనస్సు అనుకరించు ఇదో చేయండి ముప్పై రోజులు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకే మా అసలు ప్రశ్నకు మీరు సమాధానం చెప్పలేదు అన్నారు ఏమిటి అది అసలు ప్రశ్న సంసార సమస్యలు ఎలా పరిష్కరించాలి ఇదే పరిష్కారం అంటే మరి దీంట్లో ఏం పరిష్కారం ఉంది అంటే మరి చేస్తుండ్రు ఏం పరిష్కారం ఉంటుందని ఇప్పుడు అడగడం కాదు నెల రోజుల తర్వాత అడగండి నేను ఏం పరిష్కారం అవుతుందంటే సంసార సమస్యలు ఇంకా సమస్యలుగా కనబడవు అవి ఏమోపోతూ ఉంటాయి అది అవి హ్యావ్ ఏ డైనమిక్స్ వారి దాకా అవి పోతూ ఉంటాయి అవి సమస్యలుగా కనబడవు సమస్య ఎప్పుడు అవుతుందంటే దాని ఎడల ఒక రాగము లేక ద్వేషం ఉన్నప్పుడే సమస్య రాగద్వేషాలు లేకపోతే సమస్య కాదు మీరు రాగద్వేషాత్మకంగా దాని ఎడల స్పందించడం వల్లనే అది ఒక ఆపద లేక సమస్యగా నిర్మాణం అవుతుంది దాన్ని మీరు అలా నిర్మాణం చేస్తా మీ మనోవ్యాధిని మీరే నిర్మాణం చేసుకుంటారు దాన్ని మీరే దాన్ని ఆ మనోవ్యాధిని మీరే డిస్మాంటిల్ చేయాల్సి దానికి చూపాలి ఇది ఈ కథం దా ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ తుల్యం అంటే మీ స్వరూపం ఆత్మ దానికి ఈ మనస్సు తయారు చేసి పెట్టేటువంటి సంసారము దానిని స్పృశించను కూడా స్పృశించదు ఎందుకంటే అది సహజంగానే వీటన్నిటికీ అతీతము అశనాయాది సంసార ధర్మ అతీత అలా తెలుసుకుని ఆ అసంగత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకుని మీరు సంసారాన్ని నిలబెట్టగలరు కానీ మీరు ఆ అసంగత్వాన్ని పక్కన పెట్టి సంసారంలో బలమంకలుగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఐడెంటిఫై అయిపోయి ఆ సంసారాన్ని మేము ఏదో ఉద్ధరిస్తామంటే అంత అజ్ఞానం అదే కదా అయితే మరి లోకంలో అలాంటి ఇప్పుడు లోకం అంతా అజ్ఞానం అండి ఏమనుకుంటున్నారు లోకం అంటే లోకం అంటే అజ్ఞానం అది అజ్ఞానం అయిన ఆవృతం జ్ఞానం అంతే నమస్తుంది జంతవాహ లోకాన్ని మీరు దృష్టాంతంగా చెప్తారా ఎన్నడూ చెప్పలేదు గలీలియో భూమి గుండ్రంగా ఉందనుకున్నప్పుడు మొత్తం వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్లో అందరూ కూడా భూమి బలవరుగా ఉందనుకున్నారు కాబట్టి లోకం దృష్టాంతం ఏంటి లోకం దృష్టాంతం ఎన్నడూ కాదు ఈ విధంగానే మీరు సంసార సమస్యని పరిష్కరించగలుగుతారు ఎన్నో అదర్వే అదర్వే ఉందని అనుకుంటే ఒక యూ ట్రై దాట్ అండ్ దెన్ యూ కమ్ టు దిస్ వెన్ యు ఆర్ ఫుల్ రెడీ ఫర్ దిస్ సో అశనాయాది సంసార ధర్మాతీతత్వం విశేష ఉచ్చియతే ఆత్మస్వరూపము ముందు ఆ విశేషం ఆ విశేషాంశాన్ని జోడించి ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఆత్మస్వరూపంలో ఈ ధర్మాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి ఆకలి లేదా ఆత్మకి లేదన్న మరి ఆకలి వేస్తే ఏం చేయాలి అన్నం తినాలి ఎవరు తినాలి దేహం తింటుంది ఆకలి ఎవరికి దేహానికి అన్నం ఎవరు తింటుంది దేహం తింటుంది 
అయితే మరి నేనేమిటి నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమి లేదు దాంట్లో ఎందుకంటే దాని రహస్యం ఏమిటంటే ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నాన్ని సంపాదించే ప్రయత్నం ఆత్మ చేయదు మనస్సు చేస్తుంది మనస్సు ఈజ్ ఎనఫ్ దేహానికి ఆకలి మనస్సు అన్నాన్ని సంపాదిస్తుంది ఏ ఇన్నేళ్ళు సంపాది ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఎవరితో ఎవరిస్తే సంపాదించింది తర్వాత ఇంకోటి యూ కెన్ హ్యావ్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ మీరు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఎవరో తెలుసినా అది మిగతా ఏం చేసినా చేయకపోయినా ఆకలికి అన్నాన్ని మొత్తం సంపాదించి పెడుతుంది అది దానికి ఒగ్రామే అది ఇది చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది మీకు అంతవరకు మీరు కూర్చుని ఏదో పాఠం అంటారు వేదాంతం అంటారు ధర్మం అంటారు పూజ అంటారు ఇన్నీ అంటారు కానీ ఆకలి వచ్చేప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా అన్నంలోకి పర్యవసానాన్ని చూపుతాయి మీరు మీరు చూడండి మీరు ఎగ్జామిన్ చేసి చూడండి మీ అనుభవాన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ అంటే మీకు మహాప్రేమ కదా అది హౌ ఫైనల్లీ ఇట్ కల్మినేట్స్ అది కల్మినేషన్ పర్యవసానం అంట ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి మీరు ఆకలి వేస్తుంది ఆకలి తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇంకా పూజ ఉన్నది ఈ పూజ అయితే కానీ తినకూడదు ఒక నియమము మనస్సును కంట్రోల్ పెట్టి మనస్సు ఏం చేస్తుంది నో దాంతో ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ మోడ్లోకి పోతుంది కొంతసేపు అయ్యేప్పటికి మనస్సు ఏమంటుంది ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ దిస్ వెయిటింగ్ షుడ్ కమ్ టు ఎన్ హ్యాండ్ దేర్ ఫార్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ ఎ వే టు ఫినిష్ ది పూజ and then it will find a way to bring food into the puja puja log food ni pattukostundi manasso emantundi pongal vishnu ki pongal ante chaala ishtam vishnu ki pongal ante ishtam tirupati lo laddu untai vishnu ki chaala ishtam am vishnu ki ishtam avu okka deeni chaala ishtam kan naaku sangatha artham kada tirupati lo ee vevo pettadu చెక్క ముక్కల్లో ఉంటాయి నల్లగానే ఉంటాయి వాటి దాన్ని వడ అది రామ రామ అంత పూర్ క్వాలిటీ కూడా మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఎలా నవ్వుతారు దాన్ని చెక్క నవ్వుతున్నట్టు ఉంటుంది అది విష్ణుకి ఎలా నచ్చిందండి వర్క్ అయిన ఫార్ములేషన్ ఆ వడ యొక్క కాంపోజిషన్ చేంజ్ చేయాలి లడ్డు కాంపోజిషన్ కూడా చేంజ్ చేయాలి దేహం చేంజ్ మోడర్నైజ్ ఎవరిథింగ్ కిచెన్ అని మోడర్నైజ్ చేసినప్పుడు కూడా మోడర్నైజ్ చేయాలి ఓన్లీ నేను ఈ కథం తయారు చెప్పానంటే ఆకలి వేసినప్పుడు మనస్సుకి తెలుస్తుంది ఇట్ విల్ ఫైండ్ ఎ వే పూజలోనే వెన్ ఇట్ కుడ్ ఫైండ్ ఎ వే అవుట్ సైడ్ పూజ ఇట్ కెన్ ఈజిలీ ఫైండ్ ఎ వే మీరు అసలు క్వశ్చన్ లేదు యూ విల్ గెట్ ఇట్ నా అనుభవంతో చెప్తున్నా నా అనుభవం ఏమిటో నేను ప్రపంచం అంత తిరిగా సరైన తిండి దొరకని చోట్ల కూడా దోసుకుపోయి కష్టపడి వచ్చాను అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఏదో తిండి దొరుకుతుంది లా ఆఫ్ నేచర్ కాబట్టి ఆత్మస్వరూపానికి దానికి ఏమీ సంబంధం లేదు ఏమంటే మీరు ఆకలినే ఆత్మకి ఆత్మకి అతీతము ఆత్మ అతీతము ఆకలికి దక్కినప్పుడు కూడా ఆత్మాతీతము అని మీరు నిరూపించుకోగలిగితే మీకు ముందు మీరు మిగతావన్ని నల్లేరు మీద బండి మీద ప్రూవ్ వస్తే ఆశనాయా పిపాస ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వన్స్ టు అవర్ అది న్యాచురల్ అర్జస్ అది మనస్సు కల్పించినవి కాదు మిగతా సంసారం అంతా కూడా మనస్సు కల్పించి న్యాచురల్గా ఉన్న అర్జస్ని ఆత్మస్వరూపానికి సంబంధం లేదు అని మీరు తెలుసుకోగలిగితే మీరు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసు తెలుసుకోగలిగితే మిగతా వాటిని ఇవి మనస్సు చేత కల్పితములు అని తెలుసుకోవడంలో మీకు కష్టం ఏమంటారు చేతనే పదే పదే చెప్తా అశనాయా పిపాసలకు అతీతము చెప్తారు ఎందుకంటే మనస్సు కల్పించే సంసారానికి అతీతము అని చెప్పకనే చెప్పినట్లు ఆ విధంగా ఆత్మస్వరూపాన్ని ఇంతవరకు చెప్పిన దాన్ని చెప్తూ కొన్ని విశేషాంశాలను కూడా చెప్తాం ఆ విశేషాంశాలను మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ విశేషాన్ని అధికాంశాన్ని తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది క్యాబిన్ చేసుకోవాల్సింది 
మీకు యాక్సెప్ట్ అయిన సార్ రహస్యం కూడా చెప్తాను మీరు ఆలోచించి చూడండి దేనిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అది మీ లోపల సైలెన్స్ని కలిగిస్తుంది తప్ప సంకల్పాలని కలిగించదు దేనిని మీరు రెసిస్ట్ చేస్తారో అది మీ లోపల నిరంతరంగా ఆ ప్రవాహ రూపంగా సంకల్పాలని సృష్టిస్తుంది అదే సంసారం అంటే ప్రవాహ రూపంగా వచ్చే సంకల్పాలే సంసారం సైలెన్సే సంసారం అది న్యాచురల్గా ఉండాలి జీవన్ముక్తుడి సైలెన్స్ ఇది హఠయోగంతో సంపాదించిన సైలెన్స్ కాదు అయితే ఒక టెక్నిక్తో సంపాదించిన సైలెన్స్ కాదు సహజమైన సైలెన్స్ చిన్నపిల్లవాడి సైలెన్స్ వంటి సైలెన్స్ చిన్నపిల్లవాడు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల సైలెంట్గా ఉంటాడు అలాంటి సైలెన్స్ బాల బాలుతో పోల్చారు జ్ఞానంగా వెరీ న్యాచురల్ స్పాంటేనియస్ సైలెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపోజ్ విచ్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అలాంటిదా ఇప్పుడు అది ఎలాంటిదంటే రోజు ఎస్సెన్స్ తీసుకొచ్చేది కదా స్ప్రే చేసిన పరిమళం లాంటిది కాదు రోజు పువ్వు దాని పరిమళం ఎప్పుడు ఉంటుందో అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన సైలెన్స్ కాదు ఆ సైలెన్స్ అదే అదే తుల్యము అని కాదు కాబట్టి ఆత్మస్వరూపం అసంగము అని తెలుసుకుని సన్యసించటం ద్వారా సంకల్ప సన్యాసం చేయటం ద్వారా పైన చెప్పిన బంధం నుండి విముక్తి లేకపోతుంది పూర్వోక్తాత్ బంధనాత్ విముక్తి పైన బంధాన్ని చెప్పారు సంసార బంధాన్ని దాని నుంచి విముక్తి లేదు తస్మాన్ ప్రతిరచనోహోత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మా
కాబట్టి సన్యాసం చేయటం ద్వారా ఆత్మకి బంధం నుంచి విముక్తి కలిగిపోతుంది అన్నారు ఇది ఎలా ఎలా ఉన్నది అది సర్వ సంసార ధర్మంలో అతీతమైతే ఇంకా బంధం నుంచి విముక్తి కలగడం ఇదో మాట ఇది ఎందుకు అది సర్వ సంసార ధర్మంలో కలదైతే ఆ ధర్మముల నుండి విముక్తి కావాలి కానీ అది సర్వ సంసార ధర్మంకి అతీతమైనప్పుడు మళ్ళీ ఈ బంధ విముక్తి అని ఈ మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఏమిటన్నమాట ఆత్మ సర్వ సంసార ధర్మములు లేవు ఆత్మ యొక్క ఉన్నటువంటి సంసార ధర్మముల నుండి మీరు సన్యాసము ద్వారా విముక్తిని పొందవచ్చు ఎలా ఉంది మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ చీకటి ఏమీ లేదు అంతా వెలుగే మీరు దీపం వెలిగించుకుని మాత్రం పని చేసుకోండి అన్నట్టు లేదు టీకాకారుడు అలా రాసాడు అక్కడ చీకటి ఏం లేదు అంతా వెలిగేది వాళ్ళు ఈ దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇది ఒకరే ఆత్మ సర్వ సంసార ధర్మంలోకి అతీతమైతే మీరు సర్వ సంకల్ప సన్యాసం చేసి బంధం విముక్తులు కండు అది ఎందుకు మళ్ళాను ఇది పరస్పర విరుద్ధంగా ఉండే అయితే ఒక మాట కొంచెం ఒకప్పుడు సంసార ధర్మంలోకి అతీతమైన మరొకప్పుడు సంసార ధర్మంలో దాని ఎందు ఉండొచ్చు అని మీరు అంటున్నారా అదే మీరు అంటున్న మాట అలా అన్నట్లయితే అది చాలా విరుద్ధమైన మాట ఎందుకంటే ఒకే తత్వమునందు దాని స్వరూపంలో భాగంగా సర్వ సంసార ధర్మములు లేవు అని చెప్పి మళ్ళీ దాని స్వరూపంలో సర్వ సంసార ధర్మములు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని వదుల్చుకోవాలి అని చెప్పడము లేవంటే ఇంకా ఉండడం కుదరదు ఉంటే వదుల్చుకోవడం సంభవం కాదు ఇది విరుద్ధముగా అనుకున్నది బాగుందండి ఆ ప్రశ్న అది పూర్వపక్ష ఈ ప్రశ్న ఈ పూర్వపక్షం ఇది ఒక పూర్వపక్షమే కాదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతా ప్రాతస్మరామి ఈ ప్రశ్న ఉంది ప్రతి సంస్థురదాత్మకత్వం శంకర నేను పొద్దున్నే లేచి హృదయంలో ప్రకాశిస్తూ ఉండే ఆత్మతత్వానికి దండం పెడుతున్నాను నేను అది ఒక మిగతా చేతులు నన్ను ప్రశ్న ఏమంటే దండం పెట్టేవాడు ఎవడు దండం పెట్టించుకునేవాడు ఎవడు అని నేను అంత అద్వైతం కదా పొద్దున్నే లేచి హృదయంలో ఉండే మహావిష్ణువుకి దండం పెడుతున్నాను అనాలి కానీ ఆత్మతత్వానికి దండం పెడుతున్నాను ఏం మీ వేళ కూడా ఉందా ఇంత విరుద్ధంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారే అని ఆయన అంటే నేను అన్నాను మీరు నిన్న రాత్రి నిద్రపోయారా అని అడిగా నిద్రపోయానయ్యా నీతో పాటు నేను నిద్రపోయి మేము ఇప్పుడు స్నానం చేసి సంజాలనం చేసుకుని వచ్చాం కదా ఆ నిద్రపోయినది ఎవరు నేనే నిద్రపోయాను విరుద్ధమైన మాట నేను చాలా విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నా ఎందుకని ఎందుకంటే నిద్రపోయేవాడు నిద్రయందు లేడు ఎవడు నిద్రపోవడానికి ఉపక్రమించినాడో వాడు తీరా నిద్ర పట్టాక వాడు ఏమయ్యాడు లేకుండా పోయాడు కాబట్టి నిద్రపోవడం అనగానేమి ఎవడు నిద్రపోవాలని కోరుకుని ఏర్పాట్లు చేసుకుని నిద్రపోవడానికి ఉపక్రమించాడో వాడు లేకుండా పోవడమే నిద్రపోవుట మా అద్వైతాచార్యులు చేసే స్తోత్రాలని అటువంటిదే ఎవడు ఈశ్వరుని స్థుతిస్తాడో వాడు ఆ ఈశ్వరునిలో విలీనమైపోవుటయే ఆ స్తోత్రం యొక్క ప్రయోజనము ఇంకా స్తోత్రం అయిపోయాక కూడా ఇంకా అలా విడిగా సెపరేట్గా మిగిలి ఉండడం మా ప్రయోజనం కానే కాదు అర్థమైన నా పరిష్కారం కాబట్టి ఈ విధంగా ఇదంతా పరిహారం చేయడం అయినది పరిహృతత్వ ఈ సంసారము బంధము మోక్షము ఈ రెండింటికి సమాధానం చెప్పడం అయినది ఎలాగంటే కల్పితమైన బంధము నుంచి మోక్షము బంధము కల్పితం అంచేతనే జ్ఞానం వల్ల పోతుంది యథార్థమైన బంధం జ్ఞానం వల్ల పోదు కల్పితమైన బంధమే తెలుసుకుంటుంది అయితే ఏమిటి పోయింది నీ కల్పనే పోయింది అంటే అజ్ఞాన సంజోహత హేమ అసలు మీద హేత అజ్ఞానం వల్ల బంధము కాబట్టి యథార్థమైన బంధం కాలే కానే అవ్వదు కల్పితమైన బంధమే ఉంది జ్ఞానం వల్ల జ్ఞానసే జో మిలతా హే ఓ అసలు మే మిలీ హువా హోత హే అని అలా ఉంది జ్ఞానం వల్ల మీకు ఏది లభించిందో అది వాస్తవంలో అంతకుముందే మీ వద్ద లభించియే ఉండి ఉంటుంది అర్థమైందండి బంధము కల్పితము అజ్ఞానం వల్ల వచ్చిన బంధము జ్ఞానం వల్ల వచ్చిన మోక్షం ఆ రెండు అలాగే ఉంటాయి అజ్ఞానం మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలంటే అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన బంధము బంధమే కాదు బంధం భ్రమే 
జ్ఞానం వల్ల కలిగిన మోక్షము వాడికి నిత్య సిద్ధమైన మోక్షమే తప్ప కొత్తగా వచ్చింది కాలేదు ఈ విధంగా మేము ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పి ఉన్నాం కొత్తగా ఈ ప్రశ్న అర్థమైంది అని అన్నా పరిగణత వాటి సంగ్రహ వాటి అది వివరిస్తారు నామూపకా నామూప వికార కార్యకరణ లక్షణ సంఘాతోపాధి భేద సంపర్క జనిత భ్రాంతి మాత్రం మేము చాలాసార్లు చెప్పాం అవోచామా ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఆ ప్రయోగం అవోచామ అవోచామ ఏది ఆ ప్రయోగం అది నాకు ఏమిటో ఆత్మనే పదము లుంగేమో అని అనిపిస్తాం ఆత్మనే పదం లుంగేనా అవ్వాలి లుంగే ఆత్మనే పదము లుంగ్ అవ్వాలి అని అనిపిస్తాం అమేజింగ్ చూసేది అవోచామ అవోచం అవోచత అవోచత అవోచం అవోచ అవోచత అవోచత అవోచం అవోచా అవోచామ పదమూడో ఎక్కడ లేక మొత్తం అంతా చెప్తే కానీ మనస్సుకి స్థానం అనిపించదు ఓకే అవోచా లంగ్ ఆత్మనే పదం కాదు పరస్పే పదమే నేను కాంతి పడ్డా సో మేము చెప్పి ఉన్నాము ముందు ఒకసారి కాదు చాలాసార్లు చెప్పి ఉన్నాను ఏమిటో తెలుసు నా సంసారము అంటే ఇందాక నేను మీ పాఠంలో చెప్పాను అదే ఇందాక మీకు నేను మూడు మెడిటేషన్స్ చెప్పి కొట్టున్న సంసార అదే ఇదే ఐదు అని చెప్తే మానవుడు ప్రతి మానవుడు దీంట్లో ఎక్సెప్షన్ ఉండదు ప్రతి మానవుడు సంసార బరువు సంసారం యొక్క బరువును మోసుకో కంటికి కనపడదు ఆ బరువు మోసుకుంటూ పోతాం ఆ ఎలా ఉన్నానంట బాగానే ఉన్నాను అంటాడు ఆ వృత్తికే బయట అలాగ ఆ బరువు మోసుకో ఈ బరువు అది యథార్థం అనుకుంటాడు యథార్థమైనప్పుడు అది ఎలాగ తయారై ఎలా వచ్చింది అంటే ఒకడు నేను చేసిన తప్పు చేత నాకు ఈ సంసారం వచ్చింది నేను చేసిన తప్పు వల్ల నాకు ఈ దుఃఖం వచ్చింది అంటాడు వాళ్ళు ఎవరిగా ముఖ్యంగా అలా ఎవడో అండి ఈ రోజు నా భార్య వల్ల నా పిల్లల వల్ల లేకపోతే మా మామగారు అత్తగారి వల్ల పూర్వం అలా ఉన్నా నీకు అత్తమామల వల్ల లేకపోతే మా ఇంటి నెయ్యిబరు వల్ల లేకపోతే అలా నా పార్టీ నెగ్గడం వల్ల పార్టీ బంధు లేకపోతే గ్రహముల వలన దుఃఖం కలిగిందండి గ్రహముల వలన దుఃఖం కలిగిందండి దట్ ఈస్ సంథింగ్ which I would never understand in my life. I tried to say that. 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 పదింటికి తొమ్మిదింటికి తేడా ఏమిటి అంటే పదింటికి తొమ్మిది ముహూర్తం వచ్చేసింది తొమ్మిదింటికి రాలేదు ఏదో పెట్టుకుంటాం ఫ్రెష్గా చేయాల్సిన పదే రాత్రిపూట జోగుతో చేశాను అంచేత పాడైంది అంట అది అది అని అండర్స్టాండ్ ఇలాగా తన తను కల్పించుకున్న దుఃఖం చుట్టూ ఇంత సంసారాన్ని ఇంత అజ్ఞానాన్ని నిర్మాణం చేసి అది ఎప్పటికి పోతుంది అలాగే కొత్త కొత్త దుఃఖాలని కల్పించుకుంటూ సృష్టించుకుంటూ అలాగే ఉంటాడు మనిషి అలాగా నలిగిపోతూ ఉంది అంతే తప్ప సత్యాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అంతేతనే మహామాయా అన్న తెలుసుకుంటే సంసారిత్వము అంటే సంసారియై ఉంటుంట సంసారిత్వము అంటే తాను సంసారియై ఉంటుంట అది భ్రమ మాత్రం భ్రాంతి మాత్రం ఈ ఎందుకంటే ఎలా ఎంత భ్రాంతి మాత్రం కేవలము భ్రాంతి వల్ల మాత్రమే వీడు సంసారి అయి ఉన్నాడు భ్రాంతి ఈ సంసారం ఎలాగో నేను చెప్తా చూడండి ఒక ఆయన నడిచి వెళ్తున్నాడు ఈ పిల్లలు ఆయన్ని ఆట పట్టించడం కోసమని రబ్బరు పాము కొన్నారు అంతకు ముందు రోజు తీర్థం అయింది తీర్థం అంటారు మేళ 
అతీతంలో అనాకి చొప్పున ఏదైనా అనాయే కళ్ళదోడైనా అనాయే రబ్బరు బావైనా అనాయే చాక్లెట్ అయినా అనాయే చాక్లెట్ అనదు దాన్ని ఏదో నిమ్మతోనో ఏదో అన్న అదైనా అన్న మొన్న ఒక ఆయనలో ఈ నిమ్మతో బాగుండే కొనుక్కోండి అని చెప్పేది రాగి చెప్తే దానికి కరీ చెప్పి అంతే ఇలా ఇవ్వదు పెట్టగా ఎందుకంటే నిమ్మతంలో ఏం తింటామండి ఏదో చిల్లబడి ఏదో విషయం తెలియదు సో ఏదైనా అలాగే అలా అన్నాలో వీడు రబ్బరు బావు కొనుక్కొచ్చాడు ఒకడు కొల్లాడు వాళ్ళ అరడదుల మంది పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ రబ్బరు బావుతో ఏమాడతారు ఒక పెద్ద అయినట్టు వెళ్తున్నారు ఇరే ఈ ఆట పట్టిద్దాం రాని సరిగ్గా ఆయన కాళ్ళ ముందు పడిట్లకు వేసారు వేస్తే ఆయన చూసి ఎగిరి గెంతేసి పారిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఎదరికి వెళ్ళడం మానేసి మూడు వెనక్కి రాదు వీళ్ళు విరగబడి నవ్వుకున్నారు మళ్ళీ రబ్బరు బావుని తెచ్చుకున్నారు ఇంకొక ఆయన ఈ ఆతర బాగుంది వెనక్ ఇంకేదో కబడ్డీ ఏదో ఆడుకుంటాడు ఇంకో ఆయన వస్తుంది ఇవి ఎవడో చెప్పాడు అరే ఆయన వస్తున్నాడు రా మళ్ళీ వెంట ఈ పాములు మళ్ళీ గోడ చాటుకుని దాగుకుని ఆయన కాళ్ళ ముందు వేశారు ఈ రబ్బరు బాగు ఆయన ఆగి పరికి ముందు కొంచెం కంగారు పడ్డాడు ఎవడైనా సహజంగా కంగారు పడతాడు ఇన్స్టింక్ట్ అంట అది మీరు ఆలోచించి కంగారు పడరు కంగారు పడ్డాక ఆలోచించాలి ఎవరైనా ఆలోచిస్తే ఇన్స్టింక్టివ్లీ ఉనికి పడ్డాడు కానీ సహజంగా విచారమైన విచారక్షమమైన మనస్సు కలవాడు సహజంగా అది అభ్యాసం చేయాలి కంగారు పడకుండా ఆలోచించడానికి వాడు చాలా వివేకం కలవాడు అయి ఉండాలి ఓ రోజులో వచ్చేది వేదాంతాన్ని శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు ఇటువంటి ప్రయోజనాలు అన్నీ వస్తాయి కంగారు పడకుండా నిదానంగా నిబ్బరంగా ఉండడం అనే ఒక పెద్ద అలవాటు వస్తుంది ఆగే ఏమిటి అది ఏమిటి మనం భయపడడం ఏమిటిది అని చూస్తే అది పాము రూపంలో ఉండే రబ్బర్ అని ఆయనకి తెలిసిపోయి జడవది పావు అయితే కదులుతున్నారు దానికి కొంచెం తెలియదండి ఒక్కొక్కసారి పరికించి చూస్తే తెలిసిపోయింది ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ పిల్లలు వేసేదని తెలుసుకున్నారు వన్ థింగ్ లీడ్స్ టు అనగా వాళ్ళు వెనకాలని చూస్తున్నారు ఓహో ఇంతవరకు ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆట ఆడుతున్నట్టుగా కనబడటం ఎక్కడో దాగుతున్నారు అది జాగ్రత్తగా తీసి ఇలా ఉంటుంది తెలియదు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళందరూ అనుకూల అనుకూల సారీ అనుకూల ఏమిట్రా సారీ ఏమిట్రా దాని దేనికిరా అంటే మా రబ్బరు పావు మాకు ఇచ్చేసి ఏం పాము పాము మీకు పాము ఏం చేసుకుంటారు పాము కాస్తాము కదా సార్ మేము పొరపాటు చేసాము మీకు కాలం ముందు వేసాము మిమ్మల్ని భయపెట్టాలని చేసాము వీఆర్ వెరీ సారీ జీవి ఇలాంటి పొరపాటు ఇంకెవరిలో కదా మేము చేయము అంటే ఇస్తాం లేకపోతే అంటే మేము క్షమాపణ చెప్పి మేము ఇలా ఎప్పుడు చేయము చూసి ఈ సంసారం ఈ విషయంలో అలా బిహేవ్ చేస్తాం becomes like that. Adi, it loses its power to bother you. No, sir. No, 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 bother you. No, 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 no. It cannot. I have a sthita pranjana akshana on that. Will other go, Narendra Modi got the grip, మహా వృషలు వేసుకుంటూ వెళ్ళి ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఐదారు ప్రశ్నలు అడిగారు దాంట్లో ఒక ప్రశ్న మీ వివాహం విషయం మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని అడిగారు వార్తలు ఏవో వస్తున్నాయి కదా మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని అడిగారు అడిగితే ఆయన నా వ్యక్తిగత విషయానికి సమాజం యొక్క హితంతో ఏ సంబంధం లేదు నేను దాన్ని చర్చించను అని చెప్పాను మీ అందరూ ఇష్టం అయిపోయారు ఏం ఇంకేమంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దాని మీద లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకో దాని మీద ఎన్నో క్వశ్చన్ ఏం చేస్తారు కదా వీళ్ళు అనుకున్నారు ఏం సమాధానం ఎందుకంటే ఆయన ఒక్క మాట చెప్పి ఏంటంటే దాన్ని ఇటు పీక అటు పీక అటు పీక అటు పీక మనకి ఇరవై ఛానల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి వాడు వాడికి జాతమైన విధంగా పీకుతారు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం పీకుతారు వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసు నేను గమనించాను ఆ టాపిక్ డ్రాప్ చేసేసారు దే డ్రాప్ టు దాప్ దే ఆర్ నాట్ టాపింగ్ అబౌట్ సంసారం అలా ఉంది ఇంకా నువ్వు విన్న ఒకటి ఒక్క పిసరం అంత వివేకం చూపిస్తే ఇంకా నువ్వు విన్న ఒకటి ఎనీవే ఇట్ ఈస్ నాట్ ది రైట్ ఎగ్జాంపుల్ సో భ్రాంతి మాత్రం ఈ సంసారం ఒక పెద్ద భ్రమ నేను సంసారిని అనేది ఒక పెద్ద భ్రమ ఈ భ్రమ ఎందుకు ఎలా పుట్టింది జేనీత పుట్టింది పుట్టిన భ్రమ అదేదో స్వతహాగా ఉన్న భ్రమ కాదు పుట్టింది ఇది ఎందువల్ల పుట్టింది సంపర్క జీవిత మీరు ఒక అయోగ్య 
యోగ్యమైన దాన్ని తోటి సంపర్కం పెట్టుకోవడం వల్ల అయోగ్యమైన దానితో సంపర్కం పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ సంపర్కము ఎలాగా అంటే ఉపాధి భేదాలను చూసారా ఉపాధి భేద అంటే భిన్న భిన్నములైన ఉపాధులు ఉపాధులు ఉన్నాయి ఉపాధులు ఉన్నాయి అవి భిన్న భిన్నములుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది దానికి ఫ్యాన్ ఒక ఉపాధి మీకు ఉపాధి అంటే బాగా తెలియడం కోసం చెప్తాను ఫ్యాన్ ఒక ఉపాధి దీపం ట్యూబ్లైట్ ఒక ఉపాధి ఈ ట్యూబ్లైట్ ఇప్పటికి భారతదేశంలో వీళ్ళు ఇంకా మనం కొంటున్నాం వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ లేదండి ఈ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు ఈ పాతది ఇప్పుడు ఇలా వేయడం అది టగటగా టగటగ టగటగా మూడు నాలుగు సార్లు కొడుతూ వెలగడం జమానా చలాగా ఎక్కడా లేదు నాకెలా తెలిసిందంటే నేను జర్మనీలో తిరిగాను నాలుగు రోజుల మధ్యన పదకాల కాదు నాకు అది జర్మనీలో బెర్లిన్ వెళ్ళకుండా జర్మనీలో తిరిగి వచ్చాను నా నా ప్రజ్ఞ అలా ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు సమస్య నా పని అంతా మ్యూనిక్లో ఉంది బెర్లిన్లో ఏ పని లేదు కాబట్టి బెర్లిన్ వెళ్ళనే లేదు పాటలు సో అక్కడ దీనికి సంబంధించిన చర్చ వచ్చింది ఈ ట్యూబ్లైట్ మాట్లాడితే ట్యూబ్లైట్ పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనో అరవైలోనో జర్మనీ నుంచి పోయిందని ఇప్పుడు లేదు అది ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను వెళ్తుంటే ఒక కంపెనీ కనబడుతుంది ఓవరాయ్ ఏదో ఈ బల్బుల్ కంపెనీ ఇండియాలో కూడా ఉంది అది ఓవరాయ్ ఓవి అలా వస్తుంది కంపెనీ పేరు మన దగ్గర కూడా బల్బులు దొరుకుతాయి పాపులర్ కంపెనీ ఆ కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కనబడింది ఆ కంపెనీ గురించి ఈ మాట మాట్లాడితే అక్కడ ట్యూబ్లైట్లు ఉంటాయండి ట్యూబ్లైట్లు అది పాత టెక్నాలజీ ఉంది ఇంతకుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ జర్మనీ ఉంది జర్మనీలో టెక్నాలజీ పాతది ఉండదు అడ్వాన్స్డే ఉంది యూనివర్సిటీకి వెళ్తే అక్కడ ఈ హ్యుమానిటీస్ ఉండవు నో హ్యుమానిటీస్ అంత టెక్నాలజీ అంచేతనే ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరిగి ఓ కార్నర్లో యూనివర్సిటీ అసలు ఎక్కడా లేదు ఇలాంటిది కూడా లేదన్నదో జరిగింది ఎందుకంటే అక్కడ యూనివర్సిటీ అంటే అసలు హ్యుమానిటీస్ ఉండదే ఉండవు ఆల్మోస్ట్ ఉండవు ఈ మధ్యనే ఓ కొద్ది కొద్దిగా హ్యుమానిటీస్ పెట్టి సాంస్క్రిట్ పండితులు చాలా మంది ఉన్నారు దాంతో ఒక హ్యుమానిటీస్ సబ్జెక్ట్ పెడితే ఆప్షన్గానో కంపల్సరీగానో పెడితే ఈ టెక్నాలజీ వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంటారు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంఐ ఇంగ్లీష్ ఎంఐ జర్మన్ ఇలాంటివి ఎవరో ఉంటాయి యూనివర్సిటీలో వాటికి ప్రాముఖ్యం ఉండదు ఎవరో ముందుగా ముందుగా ఉంటారు నేను క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్తే అక్కడ ఒక టీచర్ ఉన్నాడు ప్రొఫెసర్ ఆయన ఇద్దరు విద్యార్థులు వాళ్ళకి మేఘ సందేశం పాఠం చెప్తారు మేఘ సందేశం అంటే మేము పదమూడు ఏటో పద్నాలుగు ఏటో ఈ మూల జాముగా మళ్ళీ చేసి అప్పుడు చెప్పేసి మర్చిపోయి అన్నీ అయిపోయాయి ఇంకా మళ్ళీ చూడలేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఇప్పుడు మేము శంకర పాఠం చెప్పినప్పుడు చూశాను ప్రథమ భాగమే చూశాను ఇక్కడ ద్వితీయ భాగం చూడలేదు రెండు ఉంటాయి అక్కడ ఆ రెండో దాంట్లో పాఠం చెప్తున్నాను ఆయన ఆ ప్రొఫెసర్ గారు నాకు పరీక్ష పెట్టారు ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన శ్లోకం చెప్తూ ఆ శ్లోకం నాకు ఇచ్చి ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నాడు నేను మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్న ఆ శ్లోకాన్ని థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూశాను జాగ్రత్తగా శ్లోకం చూశాను అయితే కింద టేక కూడా ఉన్నది ఆ టేక కన్నుతో ఆ టేక కూడా చూసేసి చెప్పేసాను అంటే నాకు అనుభవం ఉంది కనుక అయిపోయింది లేకపోతే వ్యాముఖం కాళిదాసు ప్రభుత్వం ప్రౌఢంగా ఉంది చిన్న పిల్లల్లో ఉండదు మాఘే మేఘే గతం వయ అన్నాడు పదినాథ సుడు మాఘానికి మేఘానికి వ్యాఖ్యానం రాసేపటికి నా వయస్సు అయిపోయింది అనుకుంటాను ఇవో కథలు కాబట్టి ఉపా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాము ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపా ఉపాధి అనే మాట కనపడింది అక్కడి నుంచి దృష్టార్థం చెప్పాలి మీకు అందరికీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపాధి క్షూబుల దాని కన్నా నాకు గుర్తు వచ్చింది ఈ ట్యూబ్ల ఐట్ అంత ఓల్డ్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే అది ఆన్ చేసినప్పుడు అలా అది రెండు మూడు పనులు చేస్తుంది ఒకటి వెలుగు రెండు వేడి మూడు సౌండ్ వాటి టెక్నాలజీ ఇంకా వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు మనం పంపుతున్నాం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు నేను ఎక్కడా ట్యూబ్ లైట్ చూడలేదు ఇలాగ పంపులు ఉంటాయి అవి వేడిగా ఉండవు చల్లగా ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ కాంతి వేస్తాయి అంటే ట్యూబ్లైట్ సిస్టమ్ అనిదే సో ఇది ఉపాధి టీవీ ఒక ఉపాధి థియేటర్ ఒక ఉపాధి కూలర్ ఒక ఉపాధి భిన్న భిన్నమైన ఉపాధి ఉపాధి భేదం ఇప్పుడు ఒక్కో ఉపాధికి ఓ గుణం ఓ దోషం ఉందనుకో 
థియేటర్ ఉంది వంట వండుతుంది చక్కగా హ్యాపీగా వంట వండుతుంది చేయి కాలుస్తుంది కూలర్ ఉంది అది పదార్థాలను చక్కగా బదిలీ చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది దానివల్ల కలిగే దోషాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ పదార్థాల్లో ఉండే వాటర్ని తీసేసి డ్రై చేసేది ఏదో దోషం మీద చెప్పొచ్చు గుణం ఉంటుంది దోషం ఇప్పుడు ఈ ఉపాధులలో ఉండే గుణ దోషాలు భిన్న భిన్నములైన ఉపాధులలో ఉండే అనేకములైన గుణములు అనేకములైన దోషములు ఇవి ఎలక్ట్రిసిటీకి సంక్రమిస్తాయా సంక్రమించదు ఓ మహాత్ముడికి మహాత్ముడు అనుకుంటారు నాకు ఒక ఆయన వెళ్ళి నాకు రోగం వచ్చిందండి పెద్ద రోగం వచ్చిందండి ఏదో క్యాన్సర్ లేకపోతే ఏదో హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ ప్రోక్ ఏదో పెద్ద రోగం వచ్చిందండి అంటే ఆ మహాత్ముడు అన్నాడు ఆ పెద్ద రోగం రావడానికి ముందు అంతకంటే పెద్ద రోగం ఒకటి నీ ఎందు ఉండింది అన్నాడు అంటే అది క్యాన్సరే పెద్ద రోగం అనుకుంటుంటే అంతకంటే పెద్ద రోగం ఉంది అది కూడా నా రోజు ఏమి తొట్టినాడు ఇది అదే అది ఏమిటంటే ఆ రోగం నాకు వచ్చిన రోగం పేరైతే క్యాన్సర్ అంతకంటే పెద్ద రోగం ఉందన్నారు అది ఏమిటన్న దేహము అనే రోగం నీకు వచ్చింది ముందు దేహము అనే రోగం వస్తుంది ఆ రోగానికి రోగం వస్తుంది ముందు దేహము ఒక రోగం దాని మీద ఇంకో రోగం ఏమిటి దేహం రోగం ఎలా అయింది దేహం నేను అని అనుకుంటాడు అది పెద్ద రోగం దాన్ని దానికి ఆ రోగానికి ఇంకా అనేక రోగాలు వస్తాయి కాబట్టి ఆ ఉపాధి భిన్న భిన్నములైన ఉపాధులతో వీడు అనేకమై ఉన్నారు ఆ ఉపాధులు భిన్న భిన్నములు ఎలా ఉన్నాయి ముద్ద కింద ఉన్నాయి సంఘాత అసెంబ్లీలాగా ఉన్నాయి ఉపాధులు ఒక డజన్ ఉపాధులు అన్నీ ఒక మూట కట్టినట్టు ఉన్నాయి అవి ఏమిటంటే కార్యకరణ లక్షణం వాటి రూపం ఏమిటంటే కార్య అంటే దేహం కరణ అంటే ఇంద్రియములు పదకొండు దేహము ఐదు ఐదు పంచభూతాలు కదా పదకొండు ఐదు పదహారు షోడశకర పురుష ఇది వీడికి వచ్చిన దోషం ఏమిటంటే ఈ దేహమే నేను ఇంద్రియములు నేను అని తర్వాత ఈ దేహాదులు ఏమిటి ఇవి ఆత్మ కాకుంటే ఏమిటి ఇవి ఆత్మ కాదు ఏమిటి నామరూప వికారములు భిన్న భిన్నములైన నామరూపములు తప్ప మరే వికారం అంటే దీన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందంటే కుండ బాణ మూపులు పెడత ఇవన్నీ ఏమిటనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు సో మెనీ ఫార్మ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ సో మెనీ నేమ్స్ తత్వము అవేమీ కాదు తత్వము మట్టియే మట్టియే ఇన్ని రూపాలతో ఇన్ని నామాలతో మనం మన చేత స్వీకరించబడుతూ ఉన్నాం మట్టి చెప్పదు నేను ఇప్పుడు కుండనై ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు పెడతనై ఉన్నాను మట్టి చెప్పదు వీడు అలా స్వీకరిస్తాడు అలా గ్రహిస్తాడు కాబట్టి నామరూపములు అంటాడు నామరూపం పెట్టుకుంటాడు నామరూపము అంటే కుండ ఓ నామము రూపము పెడత మరో నామము మరో రూపము ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నది మట్టియే కానీ ఒక నామరూపము ఇంకో నామరూపము అనేప్పటికీ కుండ మట్టి యొక్క ఒక వికారము లేకుంటే కార్యం పెడత మట్టి యొక్క మరొక వికారము బాణ మట్టి యొక్క మూడవ వికారము అనే రకంగా ఈ వికారాలే అవి తప్ప మరే కాదు అలాగే కార్యకరణ లక్షణమైన వికారం ఎలాగో తెలిసిన అండి దేహము అనగా ఏమిటో తెలిసిన మనస్సు యొక్క వికారమే దేహం మనస్సే దేహము అంటే మనస్స మీరు ఆలోచించి చూడండి ఇప్పుడు నేను నిద్రపోతున్నాను దేహం ఉందా లేదు ధ్యానం చేయమని చెప్పాను నేను వన్ మినిట్ నిద్రావస్థను మీరు అనుకరించండి అప్పుడు దేహం ఉంటుందా ఉండదు సైలెన్స్ దేహం ఉంటుందా ఉండదు ఏమంటే ఇప్పుడు దేహం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ మనస్సుతోటి దేహాభిమానము మనస్సు దేహాభిమాన రూపంగా ప్రకటమైనప్పుడే ఉంటుంది మనస్సు దేహాభిమాన రూపంగా ప్రకటపడుతుంది అప్పుడే అంతే ఉంటుంది అంచేతనే మీరు గమనించండి 
ఏదైనా అనారోగ్యం చేసింది అనుకోండి ముందు మందు వేసుకోవాలి ముందు వేసుకోవాలని నేను ముందే చెప్తాను తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర వాటి విషయం మందు వేసుకోవాలి మందు విషయంలో మనము ప్రెస్టీజ్ మీద నిలబడకూడదు మేము వేదాంతులో మాకు మందు లేకపోయినా అంటే నడవదు మేము దేహవరాత్రి అలాంటి వేషాలు లేకపోతే వర్క్ అందుకే కాబట్టి మందు వేసేసుకుని మీరు ఏం చేయాలి ఆ మందు పనిచేయడానికి దానికి కొంత డైనమిక్స్ ఉంటుంది కొంత టైం పడుతుంది ఆ ప్రాసెస్ పోతూ ఉంది ఒకప్పుడు తగ్గవు మీరు మందు వేసుకోవడం అంటే తగ్గవు యాసిడ్ కూడా సరిగ్గా తగ్గింది కాదు పెట్టింది కాదు ఏదో కొంత శాంతి కోసం కొంతమంది వేసుకుని అలా పడుతూ ఉండడం ఏం తగ్గదు అది ఇంకా ఒకేసారి తగ్గు కాబట్టి అది తగ్గిపోవాలనే పట్టుకలు కూడా పెట్టుకోకూడదు సరే కానీ దీనికి ఇది సరిపడింది ఈ మూటకి ఈ రోజుకి ఇది కాలక్షణం అంతే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీరు మీరు చక్కగా నిండా గాలి పీల్చుకొని గాలి విడిచి పెట్టడం విడిచి పెడితే అలాగా ధ్యాన శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టుకుని ఉండండి ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి మీకు రోగం ఉంటుందాప్పుడు ఉండదు రోగం మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటుంది రోగాభిమానం వచ్చినప్పుడు అర్థమైందండి రోగాభిమానం వచ్చినప్పుడు అండి రోగాభిమానం లేనప్పుడు దేహా దేహం ఎప్పుడు ఉంటుంది దేహాభిమానం ఉన్నప్పుడు దేహం దేహాభిమానం లేకుంటే దేహం ఉంటుంది ఈ దేహాభిమానం ఏమిటది అది మనస్సు యొక్క మూమెంట్ అది మైండ్ యొక్క మూమెంట్ నిజంగానే మైండ్ యొక్క మూమెంట్ వేవ్స్ రూపంగా ఉంటుంది థాట్స్ అన్నీ అలా అలలు అలలు కింద వస్తాయి భగవాన్ గుర్తుడు అన్నాడు దేహం అనేది ఒక అలా ఒక తరంగము ఎక్కడొచ్చింది ఈ తరంగము మనస్సునందు వచ్చే ఒక తరంగము ఇంత తెలుసుకుని మీరు ఇక్కడ పాఠంలో నామరూపంలో వికారము తరంగము వంటిది సత్యము కాదు అభిమానము చేత కల్పితము దేహాభిమానం ఉన్నప్పుడే దేహం ఉన్నది లేకపోతే లేదు రోగాభిమానం ఉంటే రోగం ఉంది లేకపోతే లేదన్నట్టు ఇది రోగు ఉంటాడు నిద్రపోతూ ఉంటాడు వాడు చుట్టూ వాళ్ళు ఉంటాడు వీడు రోగం ఉన్నాడు వాడే అనుకోడు డాక్టర్ అనుకుంటాడు వీడు రోగం ఉన్నాడు వాడే అనుకోడు వాడు మళ్ళీ తెలియ వస్తుంది తెలియ వస్తుందే నేను రోగిష్టమాన్ని అనుకోడు తెలియ వస్తుంది నేను అలానా ఎక్కడున్నాను హాస్పిటల్ ఆ అందరి హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాను నాకు రోజు నేను రోజు అంత అనుకోవాలి కదా అప్పుడే రోగా నేను చెప్పింది ఏ రోగం లేకుండా హైవే కూర్చునే పాటలు చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పడం డైలీగా అనుభవంలో కష్టం బట్ మనకి కష్టమైన సత్యాన్ని దాన్ని మనస్సుని తర్ఫీ తెచ్చుకుని మనస్సు ఓపిక్గా ఉన్నప్పుడే తర్ఫీది ఇవ్వాలి రోగం వచ్చిన తర్వాత ఈ తర్ఫీది పనికిరాదు ఇప్పుడే బాగా తర్ఫీ ఇచ్చి ఆ వివేకాన్ని వైరాగ్యాన్ని బాగా బలం చేసుకుని దేహాభిమానాన్ని ఎంతవరకు వీలు పడితే అంతవరకు తగ్గించుకోవాలి దేహం అనే రోగము మొదటి రోగం ఆ రోగానికి ఇంకో రోగం వస్తుంది అయితే ఒక్క ప్రకాశం మాత్రం ఉంది కాంట్రడిక్షన్స్లోకి పడిపోవాలి మీరు కనుక ఓ బావు గంట సేపు వేదాంతా క్లాసులో దేహము ఆత్మ కాదు అంటారు మళ్ళీ రోడ్డు మీద రోడ్డు ఎక్కగానే మళ్ళీ దేహమే ఆత్మ అంటే దేహమే ఆత్మ అని మీరు ఊళ్ళో వాళ్ళకి డిక్లేర్ చేయరు మీరు చేసి ప్రతి పని దేహాత్మవాదాన్ని పోషించేదిలో ప్రతి పని ఆ దేహానికి శోభ చేయడం కోసం మీరు ఏదో పూజ చేశారు అనుకోండి అది దేహాత్మవాదాన్ని బలం చేస్తుందా శిథిలం చేస్తుంది మరింత బలం చేస్తుంది దేహానికి శోభ కోసం చేసి పూజని మానేసి ఓ ఈశ్వర నేను ధ్యానం చేసుకుంటాను తప్ప ఇంక ఈ పూజ నేను చేయను అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీ దేహాభిమానం ఏమవుతుంది ఓ పిసప్తం ఓ స్టెప్ తప్పు అలాగా అడుగు మీద అడుగు అడుగు మీద అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుందో తెలుసునండి రోగాలు కూడా రావు వచ్చిన రోగాలు కూడా మిమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టాం వాటి దారిని అనుకోండి ఆ దేహం ఎప్పుడో దా ఎప్పుడో దాని ద్వారా ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ కాబట్టి ఆ రకమైన ఒక ఇండిఫరెన్స్ దేహము ఎడల ఇండిఫరెన్స్ దానికి జనరస్ ఇండి ఇండిఫరెన్స్ అని చెప్పి అంటే దేహానికి కావాల్సింది దాన్ని పాలిస్తూ ఉండడం ఇండిఫరెంట్గా ఉండడం 
ఆ దేహాన్ని అలాగా పట్టుకుని దాన్ని అలాగా మనస్సుతో రాగ రాగంతో పట్టుకుని ఉండడం చాలా తక్కువ ఇండిఫరెంట్గా ఉండడం అభ్యాసం దేహం ఇంద్రియములు మనస్సు ఈ రకంగా భిన్న భిన్నములైన ఉపాధులతో సంపర్కం పెట్టుకుని సంపర్కం అంటే తాదాత్మ్యమే దాని వలన ఒక పెద్ద భ్రాంతి ఒకటి పుడుతుంది వీడు ఆ భ్రాంతిలో జీవించేస్తూ ఉంటాడు ఆ భ్రాంతి పేరే సంసారం ఈ విషయాన్ని మేము అనేక పర్యాయాలు చెప్పి ఉన్నాం ఆ సమాసం ఎంత పొడుతుంది కానీ తీరా దాన్ని వివరిస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా సరళమైన సమాసం విరుద్ధ శృతి వ్యాఖ్యాన ప్రసంగే న ఈ విషయ ప్రసంగేన చ అవోచమానర్థం ఈ విషయాన్నంతని కూడా మేము పరస్పర విరుద్ధంగా కనపడే శృతులను వ్యాఖ్యానం చేసి సందర్భంలో చెప్పి ఉన్నాము శృతి ఏమని చెప్తుందంటే తదే జతి తన్నై జతి ఏజులు కంపనే మనం కంపనాధికరణంలో చూసాం ఇదే మంత్రం కథోపనిషత్తులో మంత్రం కొంచెం కొంచెం తదే జతి తన్నై జతి అది అదంటే ఆత్మ ఏ జతి కదులుతో తత్ న ఏ జతి అది కదులుతో ఇది విరుద్ధ శృతి అందుకే ఆత్మ కదులుతుందా కదలదా కదులుతుందనే చెప్పాలి కదలదనే చెప్పాలి అదే కానీ కదిలిది అదే కదలనిది అదే అంటే ఎలా కదులుతుంది పరస్పర విరుద్ధంగా లేదు ఆ విరుద్ధ శృతి వ్యాఖ్యానం చేశారు ఎలా చేశారు అంటే ఆత్మయే మనస్సు అని భ్రమపడినప్పుడు ఆ మనస్సు కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆత్మ కదులుతూ ఉంది భ్రమలో 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 భాగంగా ఆ భ్రమని తొలగించి మీరు మనస్సుకి సాక్షిగా ఎప్పుడైతే తుదియావస్థలో నిలిచి ఉంటారో అప్పుడు ఆత్మ ఎందుకు చలనం అనేది లేనే లేదు అది విరుద్ధి వ్యాఖ్య ఆ సందర్భంలో ఈ వినోదములన్నీ కూడా ఆ భాషలే అలా వినోదాలుగా కనపడతాయి కేవలము ఉపాధిని చొప్పించినప్పుడు ఒక లేని పరిస్థితి ఉన్నట్టుగా భాషిస్తుంది జ్ఞానం చేత ఉపాధిని పక్కన పెట్టేస్తే ఉన్న యథార్థ స్థితి మనకు అనుభవానికి వస్తుంది ఈ రెండు వేరు వేరు స్థితులు అజ్ఞానావస్థ జ్ఞానావస్థానం ఈ రెండు వేరు వేరు అవస్థలను మనము పట్టుకుని రెండు వాక్యాలు రచిస్తే అవి విరుద్ధ శృతుల్లాగా కనపడతాయి అని మేము ఈ విషయాన్ని కూడా ఆ విరుద్ధ శృతి వ్యాఖ్యాన సందర్భంలో చెప్పుకున్నాము యథా దృష్టాంత రజ్జుశుక్తి కా గగనాదయ సర్పరజతమలినాభవంతి ఉదాహరణకి రజ్జు సర్పం రజ్జు సర్ప భవతి మూడు ఉన్నాయి వాడు భవతి భవత భవతి ఊరు విడదీసుకోండి విడివిడిగా రజ్జు సర్ప భవతి రాడు పావైపు ఇంకేమి శుక్తిక రజతం భవతి ఆల్చిప్ప వెండి అయిపోతుంది ఇంకా గగనం గగనం గగనాక గగనం మలినం భవతి గగనము ఓర్లిగించిన గంగాళము వలె నల్లగా ఉంది గంగాళముని వేడి నీళ్లు కాల్చుకునే గంగాళం చెక్కపడలు పెట్టి వేడి నీళ్లు కాల్చుతారు కదా ఆ గంగాళాన్ని ఆ రోజు కాయగా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఇలా బోధించి పెట్టుకుంటాం ఆ బోధించిన కూడా ఎలా ఉంటుంది నా వల్లగా ఉంది ఆకాశము అలా ఉంటుంది అది మలినం అవుతుంది ఆకాశము మలినమైనది ఈ మూడు అయ్యే ఏమీ అవ్వలేదు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఉంటుంది ఉంటే భ్రమే భ్రమ మాత్రమే జరిగింది ఆ ధర్మాలు వాటికి ఎలా వచ్చాయి పరాధ్యారోపిత ధర్మ విశిష్ట పరాడే ఇతరుడు ఇతరుడు అంటే వీడు అజ్ఞాని వీడు ఆరోపిస్తాడు ధర్మాన్ని ఆ ధర్మాన్ని ఎలా ఆరోపిస్తాడు త్రాడు పావైంది త్రాచు పాము లేకపోతే కట్ల పాము దేర్ ఫోర్ చాలా ప్రమాదకరమైంది చాలా డేంజరస్ కాబట్టి విషం పావంటే విషం కదండి దాని ఎందు విషం అనే ధర్మాన్ని వీడు ఆలోచిస్తారు బాగా విలువైనది వెండి చాలా విలువైనది అని విలువ అనే ధర్మాన్ని ఆలోచిస్తారు ఆల్చిపకు విలువే ఉండదు 
దుర్వాద ధర్మాన్ని అవలంబిస్తాడు తాలాబు అంటే ఒక పైనరో ఉంది అనే ధర్మాన్ని ఆరోపిస్తాడు ఈ ఆరోపణ ఈ పైనరో ఉంది అనే ఆరోపణ చూసారా ఆ భ్రాంతి అది ఇది రియల్ భ్రాంతి ఎందుకంటే ఒక కవి అవలంబి అంటే వామనుడు పెరుగుతున్నాడు పెరుగుతుంటే పైన ఈ తలా అడ్డు వచ్చి ఆయన పెరగడానికి అడ్డు వస్తుంది కదా అడ్డు వస్తే ఆయన ఎంత మహిమానుభూతుడు ఆ సాక్షాత్తు శ్రీమ నారాయణుడు ఉంటారు ఆ అడ్డును చీల్చుకుని పైకి పెరిగిపోయాడని వర్ణించాడు ఇప్పుడు ఆ వర్ణం చూసి నవ్వాలా ఏడవాలా మీరే లేదు భక్తిగా వర్ణించాడని సంతోషం కాదా లేకపోతే వీడు అవివేకం కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటి కానీ కాబట్టి ఎందుకు అలా భ్రమపడక ఆకాశే తలమల తలమలినాతి అజ్జశక్తి బాలాహారు అధ్యాత్మశ్యంగ వాక్యం అవివేకులు ఆకాశం మీద తలము మలినము అనే ధర్మాలని ఆరోపిస్తారు ఈ రకంగా ఆ మూడింటి ఎందు లేని ధర్మములను వీళ్ళు ఆరోపిస్తారు ఆరోపించక ముందు త్రాడులో విషం ఉన్నదా లేదు ఆరోపించిన తర్వాత త్రాడులో విషం ఉన్నదా లేదనే చెప్పాలి మీరు ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా లేదు అంటే ఏమిటన్నమాట త్రాడుకి విష సంబంధము ఎప్పుడు లేదు త్రాడు త్రాడుగానే ఉన్నది త్రాడు త్రాడుగానే ఉన్నది స్వతశ్చ కేవలా ఏవాక్తి కాదనాదయ కాబట్టి త్రాడు కేవలము త్రాడువే విష సంబంధము లేని శుక్తిక అంటే ఆల్చిప్ప ఆల్చిప్పయే విలువ దాని విలువ అనే ధర్మము లేదు కేవలం కేవలం అంటే ఇంకా మరేది లేదని అర్థం అది మాత్రమే గగనము గగనమే దాంట్లో తలము మలినము ఇత్యాదులు ఏమి లేవు ఆరోపించక ముందు లేవు ఆరోపించిన తర్వాత లేవు ఆరోపిస్తున్నప్పుడు లేవు లేకపోవడమే వాటి కథ కాబట్టి అవి ఎందుకు కనపడుతున్నాయి మీకు అవి మరి అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే మీరు ఆ విధంగా చూచుటయే అవి పుట్టుటకు లేదు ఇప్పుడు త్రాడులో పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీరు ఇది పాము అని చూచుటయే పాముకి జన్మనిచ్చింది ఇది దృష్టి సృష్టి అంటాం దృష్టి సృష్టి వాళ్ళ పాము పుట్టింది సృష్టి అంటే ముప్పై ఆ పాము పుట్టింది ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది నీవు ఇది పాము అని చూచుట నుండి పాము పుట్టింది దృష్టి నుండే సృష్టి శత్రువు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాడు దృష్టి నుంచి ఇప్పుడు వీడు నా కొడుకు వాడు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాయి ఆస్తి దెబ్బలాటలు వచ్చాయి పల్లెటూరులో ఉంటాయి ఆస్తి దెబ్బలాటలు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు ఆస్తి దెబ్బలాటలు వచ్చాయి ఆస్తి వీడు కోర్టు వెళ్ళాడు మా నాన్నగారు పదిహేను ఎకరాల ఉంది అదేమో ఆయన ఏమో విద్యనియోగం చేసేస్తున్నాడు నా వంట నా చెప్పినటువంటి గురు మహా మహాశయ అంతా చెడగొట్టేసి అమ్మేసి ఎకరాలు అమ్మేసిన తర్వాత ఇంకేమి దొరికింది పంపుకుంటే మాత్రం ఏమి వస్తుంది కాబట్టి నా ఆస్తి నాకు వెంటనే ఇప్పించవలసింది అని కోరుకున్నాను ఎందుకని భార్య పోయింది ఆయన పెద్ద ఆయనకి భార్య పోయింది భార్య పోతే ఒడ్డు పెట్టి వాళ్ళు ఎవరు కాబట్టి వాళ్ళు పెళ్ళి ఇది పల్లెటూరు లేదు ఈ విధంగా సంసారం అంటే ఇలాగే ఉంది వాళ్ళు చేసి పూజలకి ఎవరు ఉండదు వాళ్ళు చేసే వ్రతాలు తీర్థాలు దానాలు ఎంత ఉందో అంత చేస్తాం కానీ బేసిక్ ట్రూత్ వాళ్ళకి తెలియకూడదు ఆయన ఆ పెళ్లి చేసుకున్నాడు కొడుకు కోట్లు దాపేసాడు ఇంకో భావం కొత్తగా వచ్చింది ఇవ్వకూడదు వాటా ఇవ్వదు కూడా నమ్మడే నేను ఆ రోజు ఎక్కడ పడగలనో కాబట్టి ఆ వాటా నాకు ఇప్పించిందని కోర్టుకి వెళ్ళాడు కోర్టుకి వెళ్తే తండ్రి అన్నాడు ఎరా నన్ను అడగచ్చు కదా నేను నువ్వు నన్ను అడగకుండగా కొట్టుకు వెళ్తుంటావు నా మీద కేసు వేస్తావా జన్మని ఇచ్చిన వాడిని నేను పెంచి పెంచ చేశాను రా నీకు ఆహారం లేకపోతా నేను ముద్దాడు ఇంత గమనిస్తే నా మీద కోర్టుకు వెళ్తావు బాబా బాగా హర్ట్ అయిపోయి అడిగాడు అడిగితే అన్నాడు నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని నువ్వు పెళ్లి ముందు చూసుకున్నావు మేము అందరం కొడుతుంటారు కదా నీకు పెళ్లి కావాల్సి వచ్చింది 
అంటే తండ్రి హృదయం మరింత గాయపడింది ఎందుకంటే ఆయన ఒక పెద్ద వయసులో ఏదో ఒక కారణం చేత ఏదో ఒక ఆధారం ఉంటుంది నాకు రక్షణ ఉంటుందని ఆయన పెళ్ళి అంటే అది అర్థం చేసుకుని నాన్నగారు మీకు రక్షణ కోసం చేసుకున్నారు మీరు అలా సుఖంగా ఉండండి అనాల్సింది పోయి అంత మాట అంటారు కొడుకే అంత మాట అంటారు ఆయన ఏమన్నాడంటే నువ్వు నాకు కొడుకు కాదు ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళు కొడుకు ఇప్పుడు కొడుకు కాదు నొందులో తేడా ఎక్కడ ఉన్నది దృష్టి ఎందే తేడా దృష్టి ఎందే తేడా దృష్టి తప్ప కొడుకు అనుకుంటే కొడుకు కాదు అని ఉక్రోషంతో అనుకోకు సత్యాన్ని తెలుసుకుని కొడుకు కూతురు ఎవరు అనుకున్నారు ప్రాణం అంతకాలం ఇది నాటక రంగం మీదకి వస్తాను నాటక స్టేజ్ మీద నాటకం వేస్తాను దాంట్లో కొడుకు ఉంటాడు కూడుకు ఉంటాడు అన్నయ్య ఉంటాడు తమ్ముడు ఉంటాడు అందరి మిత్రులు ఉంటాడు చెప్పు వాళ్ళందరూ స్టేజ్ నాటకం అయిపోయిన తర్వాత వెనకాల చుట్టకాలు ఎందుకంటే ఏది ఏది కాదు స్టేజ్ మీద ఉంటుంది ఏది ఏది కాదు కాబట్టి ఈ సంసారం అలాగే దృష్టియే అక్కడ దోషం కాబట్టి వీడు నా కొడుకు నేను ఒక ఈ టాపిక్లో వచ్చారు కాబట్టి మీకు నేను ఒక ఛాలెంజ్ చూపిస్తుంటా మీరు ఎవరినైనా మనిషిని ఒక ఇమేజ్ లేకుండా చూడగలరా అవును మీరు పెద్దలు చాలా జీవితాన్ని నమ్ముకున్నారు నేను ఒక మౌలికమైన సవాలును మీ మీద పడేస్తున్నాను అదేమిటంటే ఒక మనిషిని ఇమేజ్ లేకుండా చూడగలరా కంగుతుందా ఇప్పుడు ఓ వ్యక్తి ఉంటాడు ఆ వ్యక్తిని చూడగానే ఇతను ఐడిపిఎల్లో ఉంటాడు పదిహేను నుంచి వేదాంత క్లాస్కి వస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు ఒక సంత సర్వీస్ కూడా చేస్తాడు మంచివాడు అని ఒక పెద్ద ఇమేజ్ ఒకటి పెట్టుకుని ఆ ఇమేజ్ ఇమేజ్ అలా బాధ్యని ఈమె నా బాధ్య యాభై ఏడు నుంచి ఈవెన్ని నేను పోషిస్తున్నాను నేనేమో ఈవెన్ని ప్రేమించాను కానీ నన్నేమో ఆమె అంతలా ప్రేమించకపోయినా నా మధ్య నుంచి నేను ఇంకా ప్రేమించాను అని ఏదో ఒక ఇమేజ్ వేసి చూస్తాడు తప్ప వీడు నా కొడుకు నేను పెంచి పేషించాను పైకి తీసుకొచ్చాను ఈ మధ్య వీడు మిస్బిహేవ్ చేస్తున్న కొడుకు అని ఇమేజ్ వేసి చూస్తాడు తప్ప కెన్ యూ లుక్ అట్ ఎ పర్సన్ వితౌట్ ఎన్ ఇమేజ్ ఛాలెంజ్ అండి ఆ సవాల్ని మీరు స్వీకరించండి కెన్ యూ డూ దాట్ మీరు ట్రై చేస్తు నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను నో ఇమేజ్ మీరు ట్రై చేస్తు అంటే ఇది ఈ పాఠం ఇది ప్రాక్టికల్ అని నేను దాన్ని ప్రాక్టీ డీమిస్టిఫై చేసి చెప్తున్నా మీకు ఇట్ ఈస్ నాట్ శంకరులు చెప్పింది నేను చెప్పిన భాష మార్చాను తప్ప దాని దాని రహస్యం అదే దాని సారం అక్కడి నుంచే వచ్చింది వితౌట్ ఎన్ ఇమేజ్ కెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఎ పర్సన్ ఇప్పుడు ఒక పిల్లాడు వస్తాడు నా దగ్గర ఒక పిల్లాడు వస్తాడు వాడికి నేను రామశబ్దం చెప్తా అని గుర్తూరు ఉంటా అది కింద కూర్చోకుండా శబ్దం చెప్పాడు మిగతా కూడా స్వభావం చూపుతుంటాడు శబ్దం చెప్పాడు కింద కూర్చోకుండా ఎందుకంటే ఒక డిసిప్లిన్ నేర్చుకుంటాడు చిన్న పిల్లలు పైకి వస్తాడు వాడికి ఒక చాక్లెట్ ఇస్తా రామ 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 అని చెప్పంటా చెప్తాడు ప్రథమ వ్యక్తి కూడా చెప్తాడు అన్నీ చెప్తాడు వాడు నేను ఆ గుణాన్ని వీడు పని చేసే ఆ పని అమ్మాయి కొడుకు అని నేను చూస్తే అది ఇమేజ్ అర్థమైందండి పని అమ్మాయి కొడుకు అని చూశారనుకోండి ఇమేజ్ అప్పుడు నా బిహేవియర్ ఇంకోలో ఉంది సపోజ్ ఆ ఇమేజ్ లేదండి దట్ ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ దే వాట్ ఈస్ దేర్ ఈజ్ దేర్ నేను వాట్ ఈస్ దేర్ నేను చెప్పలేను చెప్పనక్కర్లేదు నాట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇప్పుడు కొడుకు అనే ఇమేజ్ ఉండొద్దు అయితే మరి ఏ ఇమేజ్ ఉండాలి అరే దట్ ఈస్ నాట్ ది పాయింట్ యూ మిస్ ది పాయింట్ ఏ ఇమేజ్ ఉండాలన్నది పాయింట్ కాదు ఫస్ట్ ఏ ఇమేజ్ నిన్ను బంధిస్తుందో ఆ ఇమేజ్ లేకుండా నువ్వు చూడగలవా ఆ కుర్రాడు వస్తాడు వాడికి ఒక పేరు ఉంటుంది నేను ఆ పేరే నాకు వస్తుంది ఆ కుర్రాడుగానే వస్తుంది అంటే దట్ ఇమేజ్ ఒక పని మనిషి యొక్క పిల్లవాడు అది ఇమేజ్ ఉండదు 
పని మనిషి వస్తుంది ఈమె పని మనిషి ఇమేజ్ ఉండదు ఆవిడ ఎన్ని వేషాలు వేసినా ఉండదు ఇమేజ్ నో ఇమేజ్ యూస్ యూ ట్రా కెన్ యూ డూ ఇట్ విత్ వైఫ్ సన్ డాటర్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నా చూస్తున్నా అండి నువ్వేమో ఉంటాయి వాళ్ళ బిహేవియర్లో ముందరా మార్పులేదు రావు వాళ్ళు బిహేవ్ చేసేదో చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఏమే తెలియదు వాళ్ళ పర్టికులర్ బిహేవియర్ వల్ల ఎక్సైట్మెంట్ కానీ ఆపోజిట్ బిహేవియర్ వల్ల దుఃఖం కానీ రెండు ఉండవు వాళ్ళు చాలా యోగ్యులుగా ఉంటారు ఏం పిల్లలు యోగ్యులే వాళ్ళు అయోగ్యులు ఏముంది ఏదో సంసారంలో పడేదో వాళ్ళు మనం కష్టపడి చూస్తున్నారు ఉద్యోగాలు చూసుకుంటున్నారు మన ఏం డబ్బులు అడగలేదు వాళ్ళు ఏమైనా జాతలు అయితే వాళ్ళు మనకి కొంత సేవ కూడా చేశారు మీరు ఉన్నప్పుడు చేశారు లేనప్పుడు లేదు ఫైన్ దే ఆర్ నైస్ పీపుల్ దే దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు కంప్లైన్ బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ది పర్సన్ విత్ ది ఇమేజ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆ పర్సన్ కేస్ యూ కెన్ హిమ్ వితౌట్ ఇమేజ్ అప్పుడు ఏమంటుందో తెలిసిన అంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హిమ్ వాడు మీకు అప్పుడే అర్థం అవుతాడు అంతవరకు వాడు మీకు ఎన్నడూ అర్థం కాదు రాజా భర్త డెబ్బై ఏళ్ళు కలిసి ఉండి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తెలుసుకోకుండానే జీవితాన్ని జానిస్తాం ఎందుకంటే ఇమేజ్ అంటే పడుకుంది దట్ ఇమేజ్ అదే అభ్యాస అంటే వేదాంతంలో శ్రీ చంద్రభగవత్ అభ్యాస అనే మాట ఏదైతే అన్నారో దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అపాన్ ఇట్ ఇన్ దిస్ క్రియేషన్ ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు అయినా కూడా దెర్ ఇస్ నో వే టు ఇంప్రూవ్ అపాన్ ఇట్ ఎందుకంటే సత్యాన్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేయలేదు సత్యానికి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏముంటుంది హౌ హౌ అట్ యూ నో ఇంప్రూవ్ ఫోర్ ఇన్ టూ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంప్రూవ్ ఇట్ దే ఇస్ నో ఇంప్రూవ్ ఇమేజ్ లేకుండా మీరు చోట్ చేయగలరు ఒక ఆయన ప్రశ్న ఏం లేదు ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ అని అడిగాను నేను నన్ను డిడ్ యూ ఎవర్ ట్రై ఇట్ అని నేను అడిగాను ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ అని నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నాను నేను నేను అడుగుతాను డిడ్ యూ ఎవర్ ట్రై ఇట్ యూ ట్రై నేను పాజిబుల్ అని చెప్తే ఉపయోగమే ఉందండి అది మీరు ట్రై చేసి మీరు చెప్పండి నాకు పాఠం చెప్పి కెన్ యూ లుక్ అట్ పీపుల్ వీళ్ళు నా శిష్యులు అనే ఇమేజ్ లేకుండా నువ్వు విద్యార్థులు చూడగలరు అదే అసలైన పాట వీళ్ళు నా శిష్యులు అంటే ఇమేజ్ అయిపోలేదా ఇప్పుడు చూడండి లోకంలో ఈ సోకాలు గురు డమ్ అనేది ఒకటి ఉంది హిందూ గాడ్ మ్యాన్ టిపికల్లీ లుక్స్ అట్ పీపుల్ యాజ్ మై శిష్యాస్ ఓ బేటాత్మ దగ్గరికి ఓ పండితులు ఒక ఆయన ఉంటారు అయితే ఆయన ఉన్నారా ఏమంటే శాస్త్రి గారు కులసంగా ఉన్నారా చాలా సంతోషం మీరు వచ్చారు ఈ మధ్యన మా దగ్గరికి రావడం మనసు వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అని విన్నామే అంటే అయ్యయ్యో అలా అనకండి మహాత్మా నేను నా జీవితకాలం మీకే శిష్యుడని ఈయన ఓ అలాగంటారా సరే అయితే రండి సభకి రండి అనే సత్కారం చేసుకోండి ఆయన ఆల్ ఇమేజెస్ ఇమేజ్ అనేది అధ్యాపనం శంకరుల దృష్టాంతము సత్వాల గీత అందిస్తా ఆ దృష్టాంతాన్ని మీరు జీవితాన్ని అనుభవిస్తే ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు లుక్ అట్ పీపుల్ వితౌట్ ఇమేజ్ వాడు నా కొడుకు అనే ఇమేజ్ లేకుండా వాడు చేస్తుండండి నీకు ఎవరు కనపడతాడో తెలిసినా ఓ సంసారం కనపడతాడు ఏవేవో బాధ్యతో పిల్లలతో డబ్బు సంపాదించడం లోభము ఆశ కొంత గుణము కొంత దోషము వీటితో సమకోతం అవుతున్న ఒక సంసారం కనపడతాడు వాటిని చూస్తే చెల్ తరిగి వాటికి దాంట్లో శుభము లేదు దుఃఖము శుభం కూడా ఉండదు శుభము ఉండదు దుఃఖము కాబట్టి మనిషి కేవలము అధ్యాపకుని చేత మాత్రమే ఈ సంసారాన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు స్వతహాగా అసంసారి కేవల అనే మాట వాడారు భాష్యంలో స రజ్జు అది కేవలము రజ్జు కేవలము శుక్తిగా కేవలము గగన ఆత్మ కూడా అలాగే కేవల ఆత్మ అందు ఈ ధర్మాలు ఏమిటి నేమం విరుద్ధ ధర్మ సమవాయిత్వే పదార్థాన విరోధం గురించి వచ్చింది ప్రశ్న విరుద్ధ ధర్మాలు ఉన్నాయని ఇప్పుడు మీకు విరుద్ధ ధర్మాలు చూపిస్తాను అది వినోదం ఏమో ఉన్నా కదా చెప్పు భావం విషం ఓ త్రాడు విషం లేదు 
యుద్ధ ధర్మాలు ఉన్నాయా లేదా ఉన్నాయి కదా పాము విషము త్రాడు విషం లేదు రెండు విరుద్ధ ధర్మాలు దేని ఇది పాము విషము ఇది త్రాడు విషం లేదు అలా ఉందా అలా లేదుగా విరుద్ధ ధర్మాలు విరుద్ధమైన విరుద్ధమైన అధిష్టానంలో ఎందు లేవు సబ్స్ట్రాటం మారీ చెప్పట్లేదు పాము విషం ఓ త్రాడు విషం లేదు ఒకటే అధిష్టానం ఒకే అధిష్టానం ఉంది విషము ఉంట విషము లేకుంట విరుద్ధ ధర్మాలు వచ్చే లేదా చాలా దంత విరోధం వచ్చిందా లేదు ఇలాగా అజ్ఞానం చేత ఒక ధర్మం ఉన్నట్లు అనిపించింది సత్యం తెలియగానే ఆ ధర్మం లేదని తెలుసుకున్నాను అంతే ఈ విరోధముల యొక్క రహస్యము ఇంత మాత్రమే ఏవం విరుద్ధ ధర్మ సమవాయిత్వే పరస్పర విరుద్ధమైన ధర్మములు స్వరూపంలో భాగముగా ఉంటుంట పదార్థములకు అని నువ్వు చెప్పిన విరోధం ఏదైతే కలదో ఆ విరోధము ఇంత మాత్రమే కాబట్టి అది విరోధమే కాదు తెలిసిందండి వైద్యుడు వైద్య పండితుడు ఈ పూర్వపక్షం వేసి ఇప్పుడు ఇంకా అద్వైత నిలబడలేడు అని బుధాలు చదువుకునేటువంటి పరోక్షం ఆ పరోక్షాన్ని వేద పండితులకి దోచక ముందే శంకరులు చూపించి దాని పరిష్కారం ఆ పరిష్కారం ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు అద్వైతం అంటావు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఏమన్నావు దేహం అనే ఉపాధి ఆత్మకి దేహోపాధితో అజ్ఞాన కల్పితమైన సంపర్కము దాని చేత సంసారము కాబట్టి పుట్టుక చావు దేహానికే కానీ ఆత్మకి లేవు ఆత్మ సంసారియే అని అది కదా నువ్వు చెప్పింది సరే నువ్వు మేము ఒప్పుకున్నాం ఆత్మ సంసారియే కానీ ఇప్పుడు రెండు వచ్చే ఇక్కడ ఆ సంసారియే ఆత్మ చావు పుట్టు కలగల దేహము రెండు వచ్చేది కదా తర్వాత సుఖకాలు మనసుకే ఉన్నాయి ఆత్మ అసంగము ఆత్మలో వేసుకు కాలు లేవు ఆత్మ అసంగం అసంసారం సరే మంచిదే బాబా ఆత్మ సంసారం ఒప్పుకున్నాం కానీ రెండు ఉన్నాయి నువ్వు గమనించేవాళ్ళు లేవు ఏమిటి అసంగమైన ఆత్మ శుభదుఖములతో సతమతమయ్యే మనస్సు ఉపాధి ఇన్ జనరల్ చెప్పాలంటే ఆత్మ ఆత్మతో ఒక ఉపాధి రెండు వచ్చే లేదా త్రాడు పాము పాముకో త్రాడు త్రాడుకో ఉపాధి పాము రెండు వచ్చే లేదా అలాగే రెండు వచ్చే కదా ఇక్కడ కూడా నీ లెక్క ప్రకారం మరి ఏకమేవా అద్వితి ఆత్మ ఏకమేవ అద్వితి ఉంది సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేద రహితం నేహనానాస్తి కించన ఈ సృష్టి ఎందు రెండవది ఆత్మ కంటే విధంగా రెండవది ఏదీ లేదు అనే శృతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శృతులన్నీ విరుద్ధములైపోయినాయి అడిగి వినోదం వచ్చింది పూర్వపక్షం ఇది చేత ఈ పూర్వపక్షం కూడా తప్పే ఇదేంటే అధ్యాస భాషలో పెద్ద సైన్స్ అధ్యాస భాష అంటే అది ఉంటేదో అది సంస్కృత భాషలు రాసిన ఏదో పురాణంలాగా కాదు పెద్ద సైన్స్ అక్కడ ఏమన్నారంటే ఇక్కడ రెండింటి యొక్క కలయిక అధ్యాస ఆ రొంగు ఏమిటి సత్య అనుభూత మిథుని ఇంకా ఆ రెండింటి కలిస్తే అధ్యాస వచ్చింది భ్రాంతి అంటే రెండు ఉండాలండి ఒకదానిని మరొకటిగా భ్రమపడతాను ఆ రెండు ఉంటే మరి ఇంకా అర్థమైతే ఏంటి అంటే చూడు ఆ భ్రాంతిలో రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండింటిలో ఒకటి సత్యము ఒకటి మిథ్యాను ఇందాక నేను ఏమంటాను అయా దేహం అనేది యథార్థంగా లేదయా అది మనస్సు యొక్క కల్పన మాత్రమే చెప్పాను కదా అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ప్రార్థన ఏంటంటే వాస్తవముగా లేని దేహమునందు వీడికి అహం బుద్ధు సంపద చెప్పండి సంపద చెప్పండి బ్యాంకులో డబ్బు ఉంది మీరు నాగార్జునలో డబ్బు వేసుకున్నారు నాగార్జున అంటే డిసిఎల్ డిసిఎల్లో లక్ష రూపాయలు పెట్టుకున్నారు అది నాది అనుకున్నారు ఇప్పుడు నాది అనుకున్నప్పుడు నాదైన డబ్బు 
ఇప్పుడు నాకు లేకుండా పోయింది అది కదా వీడి బాధ నేనంటాను వీడి ఎదురుముఖం ఇది నాది అనుకున్నప్పుడు కూడా అది ఇది కాదు ఇప్పుడు ఇది కాదు అది అది అధ్యాస అంటే అర్థమైతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది నా ఇల్లు అనుకుంటాడు నా ఇల్లు నాకు చేయడానికి పోయింది పోయింది అనుకుంటాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ బయట ఉంటే ఎలా ఉంటుంది నా ఇల్లు అయినప్పుడు అది నా ఇల్లు అయ్యి పోయినప్పుడు నా ఇల్లు కాకుండా పోయిందని వీడు గుర్తించాలి అది వీడు నా ఇల్లు అనుకున్నప్పుడు అది నా ఇల్లు కాదు ఇప్పుడు ఇంక పోయింది ఏం పోయింది ఏది పోతుంది అలాగే దేహమే నేను అనుకుంటున్నాను అది నేను దేహం అని అనుకున్నప్పుడు కూడా దేహం అసత్యం కాదు అది మిచ్చే అది పంచభూమికం తప్ప దేహంతో ఏం లేదు అది మిచ్చే వదిలే ప్రకారము నామరూపాలు తప్ప మరి ఏమీ లేదు అంటే కల్పితమైన నామరూపములపై తన స్వరూపాన్ని అధ్యాపకం చేస్తున్నాడు అని అర్థం కాబట్టి ఆ జ్ఞానం పుడుతోనే అధ్యారోపము పొద్దునే ఉపాధి కూడా కేవలము గగనము ఇప్పుడు ఇది ఆకాశము నల్లగా ఉన్నది అన్నారు ఇప్పుడు నల్లగా ఉన్నది అనే భ్రమ పోయిన వెంటనే ఆకాశం ఇక్కడ నల్లదనం అక్కడ విడివిడిగా నిధులు ఉంటాయా నిధులు ఉండవు కేవలము ఆకాశమే విడిగి అలాగే ఆత్మ అసంసారి అనగానే ఆత్మ అసంసారి వచ్చేసి సంసారం ఆ పక్కకి జరిగి విడిగా మిగిలి ఉంటుందని అనుకుంటున్నారా ఎప్పుడైతే అసంసారి అని మీరు తెలుసుకున్నారో వాట్ యు ఆర్ ప్రాజెక్టింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఇమేజ్ అని మీరు తెలుసుకున్నారో ఆ ఇమేజ్ యొక్క బంధం నుంచి మీరు విముక్తి లేకపోతారు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ది ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది లేకుండా పోతుంది ఇమేజ్ ఎందుకు లేకుండా పోయింది ఇమేజ్ కనుక అర్థమైందండి